überhaupt möglich ist, mündliche Prüfung zur Corona-Zeit, ob man wie im Supermarkt an der Kasse dann Tisch mit äh, Spritzschutz hat, Plastikscheibe aufgestellt, sodass sich die Sprecher dort nicht gegenseitig mit der gefährlichen Wolke einnebeln. Also spannendes Thema, das am Rande für uns nicht so bedeutsam. Ich denke, Stand heute, wir machen das ganz einfach, wie jetzt auch virtuell. Ich werde Räume einrichten in GoToMeeting und wir werden uns für die mündliche Prüfung in GoToMeeting treffen. Stand heute vier Gruppen. Also wir haben ja Gruppen, meine Damen und Herren. Wir haben große Gruppen mit bis zu acht Teilnehmern. Das ist natürlich für ein Gespräch zu viel. Aber vierer Gruppen, denke ich, sind machbar. Also ich muss noch mal darüber nachdenken. Einzelgespräch ist das andere Extrem, ist aber sehr langwierig. Sehr ja, monoton möchte ich nicht sagen, aber in die Richtung geht es. Zwei unterhalten sich. Agiler ist es und effektiver, wenn wir das gruppenweise machen. Deswegen ist das Konkurrenzmodell zum Einzelgespräch das Vierergespräch. Man müsste die Gruppen also unterteilen und würde sich dann, äh, so wie wir uns jetzt treffen, bei eingeschalteter Kamera, bei eingeschaltetem Mikrofon im Go-To-Meeting-Raum treffen. Also, ich muss die Gesprächspartner sehen. Ist jetzt bei der Vorlesung nicht so kritisch, nicht so tragisch. Haben wir uns ja recht... Äh, Gut, eingegruft, das passt soweit ganz gut, aber für die mündliche Prüfung müssen Sie sich darauf einstellen, psychologisch vorbereiten, ist die Kamera an, ich muss den Gesprächspartner sehen. Und dazu wird es eine Excel-Tabelle geben, wo diese vierer Gruppen dann erkennbar sind. Jetzt habe ich eine Excel-Tabelle für die Teilnehmerinnen, die nach anderen Kriterien zusammengestellt ist. Also große Gruppen, das läuft soweit, wie ich sehe, ganz brauchbar. Und jetzt brauchen wir für die mündliche Prüfung eben vierer Gruppen. Und diese Excel-Tabelle die möchte ich an die Semestersprecherin oder den Semestersprecher schicken. Und die Semestersprecherin darf das äh, organisieren. Das heißt, dort ist ein Zeitrahmen drin in der Excel-Tabelle von morgens 9 Uhr bis nachmittags. Und in welcher Reihenfolge wir diese mündliche Prüfung halten, ist äh, eigentlich nicht so bedeutsam. Und letztendlich mir auch äh, egal. Das heißt, deswegen darf die Semestersprecherin das machen oder der Semestersprecher. Äh, dort steht Zeit drin, dort steht die Vierergruppe namentlich erwähnt drin. Und zu diesen Zeiten machen wir das dann. Ja, also äh, werden uns in einem Go-To-Meeting-Raum treffen, der separat für die Meeting eingerichtet wird. Ist also jetzt nicht der Hörsaal für Programmieren 2, sondern ein anderer. Und dann wird das stattfinden. Ich gucke mit Ihnen gleich in den Felix. Dort hat sich ein bisschen was geändert. Unter anderem ist im äh, Übungsplan dort auch der Termin drin. Machen wir gleich. Im zwei, äh, ersten Block geht es dann weiter. Inside Org Script. Also ich äh, mache dann das Skript auf, äh, verrate ein bisschen etwas über die Organisationsstruktur, weil das, was äh, mit dem letzten Projekt kommt, ist eigentlich das im Skript umfassendste Kapitel. Das fetteste. Von der Seitenzahl an her, von der Seitenzahl her, 
aber nicht nur, sondern auch vom Doing her. Deswegen äh, machen wir ein Preview vom nächsten Projekt, obwohl das Adrili 3 ja noch läuft. Aber so ein Preview ist ja nicht schlecht, da muss man nicht warten, bis es dann hart losgeht, sondern kann sich dort schon vorher ein bisschen vom Mindsetting her einstellen. Sie können Ihre Gruppe organisieren, das bisschen aufteilen, wer dort äh, welche Vorbereitung macht oder andersrum, wer an Adrili 3 welche Abschlussarbeiten macht, bevor es dann die Dropbox hochgeladen wird. Also wir sind heute so an der Nacht Nahtstelle zum letzten Projekt, passend zu dem Thema die Prüfungszeit zeichnet sich ab, passend zu dem Thema Semester, ähm, naja, geht schon immer auf das Ende zu, in dem Moment, wo es anfängt, geht es aufs Ende zu, könnte man spaßeshalber sagen, aber ich meine so, wir sind über den Berg von der Zeit her, äh, also mehr die, die Hälfte liegt bereits hinter uns und äh, die andere Hälfte ist jetzt eindeutig entspurt und das Adrieli 4 zeichnet sich ab und insofern Nahtstelle. In AlphaView, zweiter, dritter Block, geht es dann so weiter, dass natürlich die Scrum Review Meetings weiterlaufen. Ich habe äh, letzte Woche zwei Sessions gemacht äh, mit Gruppe A und der Gruppe G, müsste das gewesen sein. War eine super Sache, freue mich deswegen schon auf die restlichen Gruppen. Es stehen also noch aus Gruppe B, C, D, E, F und H. Könnte im zweiten und dritten Block über die Bühne gehen. Sie wissen das, äh, Sie teilen die Gruppe personell ein. Sie sind also für diese Aufteilung äh, zuständig, äh, mache ich mich, aber Sie berücksichtigen, dass Adrili 1 ja schon von vier Kollegen, Kolleginnen, Studenten, Studentinnen dargestellt wurde, heute sind die nächsten vier dran. Also wir sind wieder bei den Vierergruppen, ne? so dass Sie auch praktisch bei dieser Scrum Review Meeting Angelegenheit Erfahrung sammeln konnten. Wie läuft das? Passt, sind wir da schon gut? Wie sieht das aus? Und das wäre so eine Empfehlung. Solche Vierergruppen, die dürfen sich dann auch für die mündliche Prüfung dort oben als Vierergruppen darstellen und äh, mit mir sprechen. Ja? So, wenn da die nächsten vier Präsentatorinnen feststehen, holen Sie mich wieder aus dem Alpha View Hauptraum. Wir gehen in den Breakout Room und machen das also so wie bisher. Äh, ein Gruppenmitglied präsentiert äh, Code, ein Gruppenmitglied präsentiert äh, Scrum, ein Gruppenmitglied präsentiert Java Doc, ein Gruppenmitglied präsentiert die Dokumentation in der Reihenfolge, in der Sie sich das überlegt haben. Und das ist dann die, das Scrum Review Meeting. Sie kriegen von mir dann wieder ein jetzt mögliches Feedback aufgrund dessen, was wir sehen. Das heißt, das Ausführen, Übersetzen mache ich dann selber auch noch, aber das ist dann Prüfungszeit. Ja? Jetzt Scrum Review Meeting. Sie können sich das bis dorthin überlegen. Jetzt im ersten Block bin ja zunächst mal ich aktiv. Also, so viel der Plan zu heute. Ich denke, äh, Sie sind dann auch durch den heutigen Tag durch. Äh, ich auch. Und morgen ist dann wieder Feiertag. Betrifft uns aber nicht wenn wir uns äh, nicht mit dem Thema auseinandersetzen, ist aber ganz praktisch. Meine persönliche Meinung, so ein Feiertag am Donnerstag, wenn man dann den Freitag auch mitnehmen kann. Okay, also, das äh, zum Stand der Dinge jetzt. Ich äh, wechsle mal in den Felix rein, der ist schon geöffnet. Sie sehen jetzt mit mir den Felix. Sie sehen, der Praktikumsplan ist jetzt zweimal im Felix. Ich lasse ganz gern das Original drin, was ursprünglich mal Geltung hatte. Sie können das problemlos unterscheiden an den 
Hochladedatümen. Inhaltlich hat sich da nicht viel geändert, aber immerhin, das ist der Plan von heute. Warum habe ich ihn neu hochgeladen? Ich habe ihn neu hochgeladen, weil es ich Änderungen Uhr. gemacht habe. Sie sehen, Prüfung, mündliche Prüfung, wie in der Modulbeschreibung. Das ist also beibehalten worden. Also am Rande für Sie, wahrscheinlich kriegen Sie es über die Kolleginnen und Kollegen mit. Es gab heftige Diskussionen zum Thema Prüfungsart ändern. Einige, die bisher Klausuren geschrieben haben, haben andere Lösungen, also Abgabe, Ausarbeitung und so weiter und so fort. Manche, die bisher mündliche Prüfungen haben, bevorzugen äh, Klausuren. Die gibt es ja auch digital äh, und real. Äh, war für mich eigentlich äh, nie so ein großer Punkt. Hat immer die Hoffnung, dass die bewährte mündliche Prüfung sich beibehalten lässt. Und bin ein bisschen erleichtert, muss ich sagen, dass wir uns nicht physisch treffen müssen. Also man kann zu dem Thema stehen, wie man will wird ja in der Tat heftig diskutiert, angefangen von Fake News und Storytelling oder äh, anderen äh, Geschichten, die da eine Rolle spielen. Fakt ist, und da denke ich, äh, meine äh, medizinischen Kollegen sind dort genauso kompetent, wie das die Kollegen im Fachbereich wie ich von sich darstellen können, wenn es um virologische Fragen geht und es ist nun mal ein gewisses Risiko dann in einem Raum sich aufzuhalten. Also, betrifft uns jetzt nicht, wir können das digital machen, machen das digital und äh, das äh, ist der Termin dazu. 22.07.2020. Meine Damen und Herren, reservieren Sie sich bitte mal wirklich, bis ich die Excel-Liste oder die Semestersprecherin, die, Semester, die Excel-Liste bearbeitet hat, diesen Tag. Sie können sich an diesem Tag dann positionieren. Ich mach mal ein Beispiel. Wer also das Problem hat, nachmittags um 15 Uhr zum Zahnarzt zu müssen, muss natürlich nicht um 15 Uhr zur mündlichen Prüfung antreten. Dann tragen Sie sich in der Excel-Liste oder geben der Semestersprecherin bereit, ich möchte um gleich um 9 oder um 10 oder einen anderen Termin haben, dann wird das klappen. Oder umgekehrt, wer morgen in der Früh noch eine andere Prüfung hat, das kann ja auch sein. Und bis zu zwei Prüfungen ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Ähm, da habe ich aber auch gar keinen Diskussionsspielraum, weil den Termin 22.07. habe ich mir nicht ausgesucht. Das konnte man früher. Der ist vom Dekanat bestimmt und dort hat sich jemand, also das Dekanat, darum gekümmert, dass diese Prüfungshäufung gar nicht stattfindet und dass das aus diesem Grund möglich ist und erst dann wurde der Termin freigegeben sozusagen. Deswegen war bisher in diesem Dokument Praktikumsplan nur drin gestanden, ist noch offen, gucken Sie mal ins WI-Web. Habe ich jetzt drin stehen lassen, weil dort natürlich immer was passieren kann, wo dann im Dekanat jemand das äh, WI-Web aktualisiert äh, und ich das vielleicht gar nicht mitkriege oder krank bin oder wie auch immer. Also dort müssen Sie nach wie vor reingucken. Diese Excel-Liste wird das klären, die steht dann natürlich auch im Felix drin und dann haben wir unsere individuellen Termine. Vierergruppen unterhalten sich mit mir über genau das, was sie gemacht haben, über die Inhalte, die im Skript auch nochmals detailliert sind. Also, heute, 10.06. steht ohnehin Sprint Review Meeting auf dem Plan. Machen wir. Dann Scrum Sprint 3, Adreli. Diejenigen, die nicht mit mir sprechen, also Sprint Review Meeting von Adreli 2 machen. Zwei Gruppen haben das ja schon absolviert. Die machen natürlich ihren Sprint in Sachen Adreli 3, sodass das vorangeht, weil die Abgabe von Adreli 3 ist dann nächste Woche. Ja? So. Dann machen wir natürlich beim Sprint Planning 4 weiter. 
starten das eigentlich detailliert, sodass wir dann ab nächster Woche mit dem letzten Projekt beschäftigt sind. Das ist der Stand heute. Jetzt, also die Terminlisten werden konkreter. Ich muss mal gucken, sehe hier gerade noch einen Termin, von dem ich 15. Doch, das scheint, scheint, der Rest scheint noch zu passen. Also ich habe ein paar Terminüberlappungen festgestellt, habe aber jetzt nachgeguckt und wenn der Rest äh, passt. So dass wenn dann Adreli 4 steht, wir das am 8.7. abgeben. Wir können dann eine Art Check-up machen für den Mini-Kongress und der ist für den 15.7. geplant. Also der 15.7. kommt mir irgendwie spanisch vor. Ich habe aber jetzt auf meinem äh, Zettel, den ich extra dafür gemacht habe, 15.07. Na gut, muss ich noch prüfen. Lassen wir es mal so stehen. Äh, das ist also der Stand heute. Ich möchte äh, jetzt nicht den Start für das Print Planning Meeting vorziehen. Deswegen habe ich ja im Classroom Screen Preview geschrieben. Also ich zeige Ihnen mal, wie man sich Adrili 4 vorstellen kann, so dass Sie mal einen Kontrast haben zu dem, was Sie bisher gemacht haben. Die Überlegung ist ganz einfach. Es ist, man könnte sagen, eine Marketingüberlegung. Ich möchte damit ein bisschen motivieren auf das letzte Projekt äh, sozusagen hungrig zu machen, weil das ist mit, mit das Interessanteste. Also, machen wir jetzt vormittags. Ich denke, ich steige mal zunächst, so wie hier geplant, in das Thema Skript und Muppets ein. Also, beim Skript ist es hilfreich, wenn man die Idee des Gedankengerüst des Autors versteht, warum er das so strukturiert hat. Das will ich Ihnen jetzt natürlich verraten, das soll kein Geheimnis bleiben. Vielleicht hat es aber auch schon die ein oder andere geknackt und sagt, ja, wenn er das so strukturiert, dann steckt die oder jene die Idee dahinter. Und möchte auch den Blick in Muppets werfen. Stichwort Sulaika, das ist die Abkürzung von einer studentischen Truppe. Äh, drei Teilnehmer, die das seinerseits realisiert haben. Das ist, man könnte sagen, wieder ein Scaffold. Sie kriegen dieses Scaffold von mir. Das steht noch nicht im Felix drin, aber ich zeige Ihnen jetzt mal, wie Sie sich vorneweg schon mit diesem Scaffold auseinandersetzen können. Ich äh, gehe mal von rechts nach links. Müsste ich hier finden? Ja, also ich bin hier drin, gehe mal nach oben, so dass Sie es erkennen. Die Jahreszahl brauchen Sie nicht, die Sie dort in der URL-Leiste oben sehen. Also Muppets.com ist auf alle Fälle zielführend. Sie sehen, Sie landen in dem Muppets-Block und dann gibt es ja im Muppets-Block ohnehin ein Suchfeld. Und wenn Sie mit dem Suchfeld nach Sulaika suchen, dann kriegen Sie einen Blogbeitrag vom Dezember 2017. Dort habe ich dieses Scaffold äh, im Blog thematisiert. Sulaikas GUI, Graphical User Interface, lässt grüßen. Also Sulaika kann man sich merken, findet man diesen Eintrag findet dort ein paar Überlegungen dazu. Unter anderem, dass Sie wahrscheinlich ohnehin schon bemerkt haben, dass die Projekte immer umfangreicher werden. Lines of Code ist kein ernsthaftes Maß, aber so eine Orientierung ist es doch. Diese Lines of Code werden immer umfassender. 
und wir nähern uns eigentlich so einer Projektgröße, wie es dann, sage ich mal, in der Wirtschaft vielleicht beginnt, nicht mehr so ganz klein. Und eine lauffähige Einsteigerversion finden Sie hier. Jetzt passt natürlich zur Jahreszeit hier dieses Happy Christmas gar nicht. Ist aber klar, äh, Sie haben schon erkannt, das ist im Dezember 2017 gepublished worden. Ist damit seitdem im Blog drin, äh, mitsamt dem Zierrad, der zur Weihnachtszeit angemessen war, aber nicht im Juni. Den ignorieren Sie einfach. Wenn Sie dann auf Muppets kommen, bla 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 bla, auf den Link klicken, dann geht es im Blog weiter. Es wird also thematisiert, eine geliebte GUI-Lösung. Und das, was Sie als Scaffold kriegen, hat diese Oberfläche. Ist eine Mischung zwischen Simpel, Simplizität und äh, bisschen, bisschen gestaltet. Wir sind ja keine Medieninformatiker, sondern Wirtschaftsinformatiker und für uns, für uns ist das das Design, die Mediengestaltungstechnische Ausschmückung nicht so kritisch. Also, will damit sagen, da dürfen Sie, sollen Sie experimentieren, aber das war durchaus eine Lösung, die im Bereich sehr gut lag. Selbst wenn man jetzt an der grafischen Gestaltung der Oberfläche rummeckern kann, ist nicht unser Hauptthema. Das muss halt etwas ansprechend sein, sage ich mal diplomatisch etwas. Das muss nicht die beste äh, Oberflächengestaltung der Welt werden. Kostet ja auch Zeit, das ist nicht unser Schwerpunkt. Unser Schwerpunkt ist ja, Adreli muss so funktionieren, wie das bisher funktioniert hat, mit äh, der Aufnahme von Daten. Sie sehen schon, Anrede, Vorname, Nachname, Straße, PLZ, Ort. Bemerkung, Telefon, Fax, aber jetzt mit Eingabefeldern und jetzt grafisch gestaltet, kein Character-Based Menü mehr, sondern wir sind in der Welt der GUIs angekommen. Ja? Und das, was Sie hier sehen, das ist genau das, der Menüpunkt erfassen. Da kommt man dann hier zurück zum Hauptmenü. Man kann den Client beenden, der Server ist ja separat. Der wird, so wie jetzt bei Adrili 3, eine Client-Server-Architektur bleiben. Die Gesamtarchitektur und die Verteilung Client-Server passt auch. Das, was Sie hier sehen, ist praktisch die GUI von Client. Ja? Also, ich werde Ihnen das Scaffold natürlich dann auch im Felix zur Verfügung stellen und da kann man sich schon mal Scaffold-spezifisch einschießen. Ja, okay. So, meine Damen und Herren, dieses Scaffold, das Sie Ihnen zur Verfügung stellen, wird eine ABT-Lösung sein. Es gibt in Java mehrere Grafikbibliotheken. ABT davon ist eine. Sie sehen aber, der Blogbeitrag stimmt noch immer, deswegen erwähne ich ihn ja auch, zeige Ihnen den auch. Sie können auch Java FX verwenden, ist auch erlaubt. Und hier darf auch der Scene Builder verwendet werden. Ich erwähne das deswegen, weil bei AWT ist so ein Grafiktool zum Oberflächengestalten ausgeschlossen, verboten. Dort kommt es mir darauf an, dass man die AWT Basics tatsächlich programmiert, technisch versteht von den Java-Bibliotheken, Klassen eben und Methoden angefangen, sozusagen bottom-up hochzieht, sich die, die Erkenntnis erarbeitet. Das ist auch im Skript beschrieben. Bei Java FX sieht es etwas anders aus. Das ist in meinem Skript noch nicht so dokumentiert, wie das vielleicht wünschenswert wäre. Und im Gegenzug damit äh, ist der Sinnbilder erlaubt. Also beschäftigen Sie sich mal damit. Sie können dann immer noch entscheiden. Das könnte jemand sein, der sich vielleicht parallel zu der Tatsache, dass die Gruppe noch Adrille 3 fertig macht, mit der Frage auseinandersetzt und dann die Gruppe informiert. Ja, ich schätze das so oder so ein. Oder wenn man das anhand des Skripts 
betrachtet würde, ich empfehle, wir machen es auf diese oder andere Art und Weise. Gibt es jedenfalls etwas äh, drin, ne? mit Blick auf Skript und so weiter und so fort, äh, ist da was drin. Das äh, wollte ich loswerden. Das ist die Sulaika Gui, das Scaffold dazu. Kann man sich daran orientieren, Sie haben immer noch die Möglichkeit, sich auszutoben, die Farben zu ändern, die Anordnung der Buttons zu ändern, die Anordnung der Felder zu ändern. Bleibt noch genug zu tun, ist also ein Ausgangspunkt. Man kann es allerdings auch äh, vollkommen frei machen, das äh, ist ja kein Zwang. Scaffold ist ja eine freiwillige Vorgabe, die Sie nutzen dürfen und können. Das ist, ich gehe mal zurück in den Glasroom-Screen die das Sulaika Scaffold gewesen. Wenn Sie Scaffold eintippen in Muppets, werden Sie keinen Treffer finden. Wenn Sie Sulaika eintippen in Suchfeld, werden Sie das ohne Problem entdecken. Ich habe Ihnen jetzt auch erfahren, äh, verraten, das ist im Dezember 2017 gepublished worden. Also Sie können sich auch in der Leiste äh, orientieren. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück, gucken Sie. Das war also jetzt ein Beitrag, der im November, Dezember 2017 gemacht wurde. Den kann ich natürlich auch direkt anklicken, wenn ich das Datum mache. So sind ja Blogs orientiert. Ne? Dann lande ich wieder bei Sulaika. Okay, jetzt gucken wir mal einen Preview an, der anderer Natur ist, der in dem mehr Aufwand drinsteckt, wie bei Sulaika. Also Sulaika ist für uns zielführend, kann man nutzen, man kann den Aufwand aber auch erhöhen. Ich zeige Ihnen mal eine Lösung, wo dieser Aufwand deutlich höher war. Ich stoppe mal aus diesem Grund die äh, Anwendungsstreaming äh, Angelegenheit mit dem Browser und muss was anderes streamen. Ich stream mal Eclipse. So, jetzt muss ich das nur noch streamen. Bildschirm, Anwendung, Eclipse. Okay, jetzt sollten Sie gleich Eclipse sehen. Ja, also tun Sie. Okay, also das ist eine Lösung auch von einer studentischen Gruppe die sich bei diesem Projekt ausgetobt hat, sage ich mal. Also, äh, ich möchte jetzt nicht die ganze Lösung mit Ihnen äh, studieren, aber wir können uns insofern orientieren. Äh, Sie sehen es am äh, linken äh, Bildschirmrand. Äh, das heißt, im Default-Package sind doch ein paar Files drin. Ja? Fenster. Double Window Closing Only, dann, äh, ich bin jetzt, äh, sorry, da bin ich ja ganz verkehrt, das stimmt nicht, ganz kurz zurück, damit wir es richtig einordnen, das ist, Jetzt nähern wir uns dem Projekt. Das ist also äh, genau diese Lösung, dieses Default Package. Sie sehen, auch das ist schon mal so strukturiert, dass man an der Benamung der Java-Klassen erkennt, was gehört zum Client. Client, Client GUI, Client Start. Dann äh, ein paar andere Klassen gibt es natürlich auch, aber es gibt auch Serverklassen, Server, Server GUI, Server Start. Und das genau ist das, was ich momentan geöffnet habe. Sie können also hier erkennen bei mir am Tab oben Server 
Start. Ich zeige es Ihnen auch deswegen, äh, um Sie anzuhalten, sprechen den Namen zu verwenden. Denn am Ende, wenn man das bewertet, korrigiert, nochmals Revue passieren lässt, also jetzt kriege ich es ja von Ihnen gezeigt in den Scrum Review Meetings, aber wenn ich dann ähm, alleine unterwegs bin, ist es schon hilfreich, wenn man den Namen der Dateien anerkennt, äh, was eigentlich Inhalt ist. Ne? Und das ist hier wunderbar gelöst. Mit der Klasse Server Start. Java kann ich wohl den Server starten. Ja, richtig, steht auch hier im ähm, Kommentar. Main Methode Start des Servers und der Server GUI. Das ist hier der Fall. Das ist also äh, die kleinste mit einer der kleinsten Klassen hier in diesem Verbund. Sie sehen, wir hat also etwa, naja, ein paar Zeilen kommen schon zu 100 Zeilen hier. Aber es gibt doch mehr Files. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Dateien. Also Sie sehen, die Klassen nehmen zu, die Dateien nehmen zu, die Lines of Code nehmen zu. Sie sollen das ja mitprotokollieren. Sie zählen das zusammen und kommen dann auf das Endergebnis. Noch etwas äh, als Tipp, Sie müssen immer davon ausgehen, dass in unserem Fall der Server zuerst gestartet werden muss, weil der ja unter anderem die Infrastruktur für die Archivierung der Daten zur Verfügung stellt und ich habe ihn schon mal verraten, er würde in der Wirtschaft wahrscheinlich als Service beim Booten der Maschine gestartet werden. Soweit wollen wir nicht gehen, Sie dürfen das aber natürlich gerne testen, ausprobieren, nutzen. Das, da müssen Sie das Bootscript Ihres Rechners ergänzen und eben dort eintragen. Wenn der Rechner gebootet wird, dann ist dieser Service mit diesen Parametern oder Optionen oder sonstigen Dingen zu starten. Muss also nicht sein, weil wir den manuell starten können. Ich mache das mal. Ich gehe mal aufs Main und lasse das Run as Java Application laufen. Dann tut sich was. So, Sie sehen das noch nicht, weil ich jetzt dann die Application wieder ändern muss. Ich mache das gleich mal, sodass Sie das Bildchen auch sehen. Ich werde mal die, das Screensharing ändern, sodass wir den gesamten Screeninhalt sehen, egal welche Applikation läuft. Also noch mal ganz kurz das Screensharing ausschalten, das Screensharing wieder einschalten, ich teile mal den gesamten Bildschirm und dann sehen Sie, was ich gestartet habe. Das dauert ein bisschen, aber jetzt wird es bei Ihnen ankommen. Im Hintergrund sehen Sie noch Eclipse. Im Vordergrund, ich äh, verschiebe das mal, ist das der Adreli-Server. Sie sehen, dieser Adreli-Server sieht ein bisschen anders aus wie der Sulaika Adreli-Server. Warum? Naja, weil diese Gruppe, die das gemacht hat, äh, in die Oberfläche verliebt war und dann äh, den Schriftzug designt hat, ein ich weiß nicht, ist das ein Pferd oder ein Esel, noch ein Tier dazu gezeichnet hat und das entsprechend arrangiert hat. Und äh, zum äh, Online-Gehen des Servers, der Server ist jetzt noch offline, Sie sehen, der Status ist erkennbar. Verbundene Clients momentan null. Ich habe bisher nur den Server gestartet und der ist noch gar nicht mal online. Ja? Der läuft noch nicht wirklich sondern der würde jetzt gestartet werden können. Sie können aber hier erkennen, der letzte Adreli-Server hat dann schon die Option, die Datenbank benutzen zu können oder anschließen zu können. Das kann man schon vorsehen, ob wir uns, obwohl wir uns mit der Datenbank dann gar nicht auseinandersetzen. Wir werden die nicht anschließen, aber Sie können sich vorstellen, man kann die Option Datenbank wählen hier in diesem 
Bedienelement schon mal auswählen. Per Default ist die CSV-Datei mit im Spiel. Deutlich erkennbar. Man kann von, diesem, äh, von dieser Oberfläche aus ins Log-File gucken. Sie sehen, die Buttons sind ein bisschen kleindimensioniert. <lacht> naja, aber so lernt man. Ich hoffe, dass Sie die Buttons überhaupt erkennen können, weil die Button-Abgrenzungen, die sind sehr zart hier bei mir auf dem Bildschirm. Ich hoffe, Sie sehen es. Man kann den Server stoppen und man kann den Server starten. Und äh, die Server, äh, Adresse mit, äh, hier 5100 ist, wenn man es lokal, der Server Port 5100, wenn man es lokal macht und man weiß, das passt, bei mir passt, das kann man das machen. Ansonsten äh, haben wir ja schon bei Adrili 3 festgestellt, eine freie Portnummer ist, wenn es an der Hochschule gemacht worden wäre, 5, 6, 7, 8, 9, das sind immer fünf Zahlen, aber lokal, warum nicht, könnte gehen. Und dann kann man hier den Server starten. Den habe ich jetzt erst gestartet und dann sehen Sie, ist unten grün online. Also jetzt läuft der Server. Den kann man nicht bedienen, sondern der wird über das Netzwerk vom Client genutzt. Ich lasse den mal hier stehen oder klebe den mal dort oben hin, weil ich habe jetzt im Adrili, äh, ist nicht im Adrili, in Eclipse will ich sagen, auch den äh, Client Start Teil hier mit dem Main, die Methode mit der der Client gestartet wird. Ich mache mal Run S, Java Application, jetzt startet der Client. Um. Am Quadrat erkennen wir, ja, der läuft jetzt. Und jetzt habe ich auf einer Maschine den Server. Sie sehen, Gruppe hat sich bemüht, das gut zu kommunizieren. Adrili Server. Links, rechts den Adrili Client. Der kann sich jetzt mit dem Server verbinden. Der ist also noch nicht verbunden. Aber er ist immerhin schon online, der Server. Ne? Den Serverstatus online hat auch der Client erkannt. Das ist ja sehr sinnig. Ne? So. Also das Erkennen reicht nicht aus. Ich kann jetzt versuchen, den, mich zu verbinden. Mach das mal. Der Client ist schon mit dem Server verbunden. Ja, nein, ist okay. Also Sie sehen, keine System out äh, Meldung mehr, sondern eine grafische Meldung, ein Fenster poppt hoch, ich sage, okay, äh, passt. Ich kann die Datei laden, mein Adrili äh, CSV, ich kann Datensätze eintragen, ich kann Datensätze anzeigen, speichern, äh, löschen, sortieren ist hier nicht drin. Ne? Also kann verschiedenes machen, im Zusammenhang, in Zusammenarbeit mit diesem Server. Ja, okay. Machen wir mal Dateien an, äh, Datensatz eintragen. Sie sehen, ein weiteres Fenster poppt auf und jetzt haben wir den Sachverhalt, dass wir Vornamen, Nachname, Anrede, Herr oder Frau auswählen können. Straße, Postleitzahl, Ort bis hin zu einer mehrzeiligen Bemerkung. Und auch mustergültig gelöst, die Gruppe hat immer ein konkretes Beispiel angegeben, was eingegeben werden muss, also bis hin zur Telefonnummer. Die muss so analog aussehen ja? und nicht anders. Das ist deswegen interessant, weil Sie haben auch schon die Erfahrung gemacht, Sie prüfen ja die regulären Ausdrücke, wenn sich der Benutzer dann vertippt, und man dem die Mitteilung gibt, mach mal eine richtige Eingabe, dann sagt er, was ist das denn für eine bescheuerte Meldung? Ich dachte schon, die Eingabe wäre richtig. Die soll mir gefälligst sagen, was richtig ist. Ne? Also, könnte man äh, hier jetzt machen. Bloß angedeutet, das ist der Max mit einem farblichen Feedback. Sie erkennen, 
die reguläre, hat, der reguläre Ausdruck hat sofort erkannt, ist ein gültiger Vorname. Nachname musste man, musste man. Auch das ist gültig, wenn ich jetzt dort 23 dazu klicke. Sie sehen es, ist das nicht mehr gültig, ist bei uns kein gültiger Name. Also, ja, das passt. Frau äh, ist dann nicht ganz passend für die. Naja, es könnte eine Maxi sein. Aber wir machen mal ein Herd raus. Straße, äh, Musterstraße ist noch zu kurz. Ne? Also MU passt, aber ist noch viel zu kurz. Ich mache mal was anderes, nicht dass man den Eindruck hat, nur diese Beispiele gelten. Ich mache mal Waldweg. Waldweg äh, irgendwo vertippt. Naja, nicht, aber Sie sehen natürlich, dass man sich, könnte an der Stelle tatsächlich äh, so sein, dass das äh, aus irgendeinem Grund nicht erkennbar ist. Waldweg. Versuchen wir es mal noch länger. Vielleicht hat die Gruppe übertrieben mit der Länge. Wald Weg. Also, aus irgendeinem Grund gefällt es nicht. Ort, äh, wenn die Postleitzahl äh, so aussieht, dann ist das sehr wahrscheinlich München. Telefonnummer 089 irgendwas. Faxnummer 089 irgendwas. Und Bemerkung, das ist eine lange Bemerkung. Komma geht über mehrere Zeilen und so weiter. Also das nur am Rande. Man kann jetzt natürlich das wieder löschen, alle Felder löschen, man kann es einzeln äh, korrigieren und sagen, ich will tatsächlich die Musterstraße dort drin haben, nützt nichts, habe rote Felder, könnte äh, das jetzt gar nicht sichern, ich kann es bloß abbrechen oder löschen. Also, worum es mir geht, einfach zu zeigen, man kann sich jetzt hier farblich austoben, so wie das äh, für GUIS, in dem Fall für den Client, notwendig ist und kann dann eine Oberfläche gestalten, wobei das, was so, so Leica macht, durch, durchaus hinreichend ist. Ja, so, also kann das auch wegklicken. Kann die stoppen oder wegklicken, dann kriege ich hier eine Nachfrage, willst du das wirklich? Ja, ich will wirklich aufhören und kann den Server dann auch beenden, wird wahrscheinlich auch die Nachfrage kriegen, willst du enden? Jawohl! Alles ist weg. Also, äh, das nur aus Motivationsgründen, meine Damen und Herren, da, Sie müssen sich nicht beschränken. Ich will aber sagen, dass diese grafische Gestaltung natürlich äh, Zeit kostet. Das ist das, was Zeit kostet. Und dort können wir uns bescheidener verhalten, ohne dass wir es zu simpel machen. Also, äh, da müssen Sie ein bisschen selber... Äh, Abwägen will ich das möglichst einfach nur schwarz-weiß oder grau oder langweilig machen. Äh, klar, es gibt für die Entwicklung von etwas Ansprechenderem schon ein paar Punkte mehr, aber es muss nicht äh, so gestaltet sein, dass man eigene Bilder entwickelt äh, mit Photoshop oder mit was auch immer. Also, das äh, war ein Kontrast zu dem, was Sie sehen, wenn Sie die Sulaika-Variante nutzen. Ich möchte jetzt ganz kurz ins äh, Skript springen, um dort ein bisschen die Architektur des Skripts zu erläutern, weil das ist ja auch, sage ich mal, mit Gesprächsthema. Wir werden aus dem Gespräch bei unserem Abschlussgespräch dann ja über die Dinge, die dort gelernt wurden, uns austauschen. Dass das ohnehin schon eine 
konzentrierte Menge von vielem Interessanten ist, steht oben drin, haben Sie schon längst erfahren. Das ist ein endloses Thema. Ich gehe mal über die äh, Punkte hinweg. Äh, Supplements sind hier einige, ähm, die in der Zwischenzeit auch realisiert werden mussten. Da werden wir jetzt auch beispielsweise die Interfaces sehen, die kommen bei der GUI-Programmierung massiv, massiv zum Einsatz. Also Interfaces werden jetzt unumgänglich sein. Das sind aber so Ergänzungsthemen rund um Programmieren. Eins richtig Neues ist dann aufgetaucht beim Thema Multithreading. Ja, so. Das äh, Multithreaded Programm Adreli 2 ist dann schon umfangreicher gewesen wie Adreli 1, weil eben bestimmte Dinge, die jetzt hier thematisiert sind, vom äh, Klasse Thread über das Interface Runnable bis hin zu den Thread-Methoden Yield, Sleep, Interrupt, Join zur Anwendung kamen, mitsamt der Pipes. Ne? Datenaustausch war ja zwischen den Threads mit den Pipes. Jetzt stecken Sie im Doing für Adreli 3 nicht. Adressierung hat dort eine Rolle gespielt, deswegen so im Grundlagenbereich Protokolle, Adressierung, Domain Name System, den wir nicht nutzen. Deswegen müssen Sie Client und Server mit der IP-Nummer angeben. Das ist die elementarste Form. Er spart uns dem Aufwand, eine Domäne einzurichten. Das könnte die Hochschule, aber die sagen, ja, das ist eine Menge Arbeit. Also es kostet halt Zeit. Machen wir nicht, wir bleiben bei der IP-Nummer. Haben als Klassen für die, äh, für die Adressierung die URL-Klasse oder die IP-Klasse. Zusammen mit der Portnummer wird aus der IP-Nummer äh, und der Portnummer ein Socket. Socket ist nichts anderes als IP-Nummer und äh, de, dem zugehörigen Port. Okay, also. Nicht relevant, auch für unser Gespräch nicht, ist die RMI-Möglichkeit. Das ist eine Alternative zur Socket-Programmierung. Also Kapitel 9 dürfen Sie streichen, wenn wir uns beim mündlichen Gespräch unterhalten, werde ich RMI nicht thematisieren. Ja? Also keine Angst. Ähm, wenn er mich da über RMI fragt, haben wir gar keine praktische Erfahrung sammeln können, ist kein Thema. Also wird beim, der mündlichen Prüfung ausgespart. Und dann erreichen wir das Thema AWT Basics. Da geht es um Adreli Gui. Adreli Gui, das was ich Ihnen gezeigt habe, war auch eine AWT Lösung. Auch ähm, Sulaika ist eine AWT Lösung. Und wer sagt, er möchte das mit FX machen, hat entweder FX-Kenntnisse oder muss sich die aneignen. Also prominente Stellen sind natürlich Oracle selber, Oracle Tutorials zu FX. Oracle ist der Hersteller auch von FX für Java. Findet man Tutorials, findet im Web äh, Quellen. Kann man machen, muss aber nicht. Wenn jemand sagt, na, im Skript habe ich dann alles für AWT, dann bleiben Sie bei AWT. Jetzt, wie ist dieses Kapitel gegliedert? Ich gehe mal ganz nach oben mit Adreli 4, AWT Basics. Sie sehen, man ist damit im Skript auf der Seite 123 angekommen. Und allein die Basics sind schon über 10 Seiten, bevor dann das Thema AWT Events thematisiert wird. 
Sie haben festgestellt, als wir gethreadet haben, sind neue Phänomene aufgetaucht, neue Java-Technologien, Verhaltensweisen, Paradigmen auch beobachtet worden. Und das ist natürlich bei der GUI-Gestaltung erst recht der Fall. Das heißt, weil GUI-Programmierung bedeutet, reagieren auf Events, ändert sich das Paradigma wieder grundsätzlich. Man muss auch seinen vorhandenen Code, wenn man ihn ausschlachtet und weiterentwickeln wird, umstellen, weil das Paradigma jetzt so aussieht, der Benutzer betätigt irgendeinen Button und wenn es eine Taste ist, bei der Eingabe und dann muss das System darauf reagieren. Durch Darstellung des Feldes grün oder rot, wie wir das gerade gesehen haben. Bisher war es umgekehrt. Das System überlegt sich vom Ablauf des Algorithmus etwas her und sagt dann dem Benutzer, du mach mal, gib mal dieses oder jenes ein. Kann die Auswahl sein, denken Sie nur an das Menü 1 bis 6 und dann reagiert wieder die Software. Jetzt hat sich es umgedreht. Der Benutzer macht irgendetwas, weil die Oberfläche fünf Buttons anbietet, zehn Felder. In welches Feld der Benutzer reinschreibt, wissen Sie nicht von vornher, von vornherein, sondern das ist jetzt ein Ereignis, auf das Sie reagieren müssen. Das genau ist das Event Handling. Ereignisse und die darauf aus, hin ausgelösten Events, die man behandeln muss. Ja? Das selber ist schon auch etwas, was man erstmal wieder verdauen muss, dass man das versteht. Dann ist man in der Lage, nicht nur Fenster darzustellen, sondern die mit Leben zu füllen. Deswegen ist das Kapitel 11 eben diesem Event Handling gewidmet. Und Sie sehen, da spielen Listener eine Rolle. Und für sich sind das 20 Seiten, die man da mal durchblättern äh, muss und die Klassen kennenlernt und die Methodik, wie das eigentlich funktioniert. Ne? Dann ist man fast angekommen. Dann hat man die Basics wirklich beieinander. Dann kann man sich um die grafische Gestaltung kümmern. Sie sehen, das ist dann das Kapitel 12. AWT Graphics die Grafikprogrammierung. Auch dort gibt es wieder neue Paradigmen. Das heißt, ich muss äh, sich ändernde Bilder immer wieder aktuell halten. Führt dann zu so Methoden wie Paint und Repaint. Und das alles ist äh, dann Bild bei AWT. Auch der Text. Ja? Klasse, Font, äh, ist, Fonts sind Bilder, Bildchen, kleine Bildchen die uns als Text erscheinen, die kann man natürlich auch vielfältig nutzen, gestalten, äh, ist aber interessant, kann man sich auch das bisschen als Warnung verlieren, wenn man sich so begeistert. So, wenn man die Grafikprogrammierung dann kapiert hat, kann man sich an die Komponenten, das sind schon höher aggregierte Bestandteile, ranmachen, die jetzt äh, gerade für unsere Zwecke optimal sind. Also die Empfehlung lautet und ist tatsächlich dann auch im Assignment so zu lesen, nutzen Sie mal lieber AWT-Komponenten, die schon vorgefertigt sind. Sie sehen, das sind die Sachen, die man von grafikorientierten Oberflächen kennt. Label, Button, Textfelder, haben Sie jetzt gesehen bei dem Viertel-Programm. Ähm, Checkboxen, Scrollbars, Scrollpane oder so etwas, ist im Assignment genauer spezifiziert. Nicht alles, also können wir nicht alles äh, runterprogrammieren, fehlt uns die Zeit, aber das, was das Wichtigste ist, was das Effektivste ist, was das Empfehlenswerteste ist, das steht im Assignment drin. Also die Vorgaben sind dort ziemlich klar. Ne? Dialoge gehören mit zu den Komponenten, enthalten interessante Aspekte und letztendlich werden sie mit den Menüs ja dann ihre Dinge zusammensetzen, die 
sonst oder die eben genau für die grafische Bedienung essentiell sind. Am Ende ist das abgerundet, weil bis hierher gilt, alle Dinge, die Sie äh, mit Fenstern machen, müssen Sie, wenn der Benutzer die Auflösung des Bildschirms oder das Fenster ändert, so wie ich das jetzt mache mit Word, ne, dann passiert dort etwas, das, Sie sehen jetzt, wie die Ränder kleiner werden, der weiße Teil bleibt erhalten, nicht eher geändert wird, wird die Schrift beispielsweise. Das ist eine Frage, ob man das braucht, ob das sein muss, man kann das machen, dann muss man mit AWT einfach aufgrund neuer Einstellung der Windowgröße die grafischen Elemente auch verändern. Eine Möglichkeit andere Möglichkeit, ich lasse das einen Layout Manager machen. Ich sage, der Benutzer soll Bildschirm ändern können, dürfen und der Layout Manager macht nach gewisser Gesetzmäßigkeit ein Update auf die grafischen Elemente, dass das nach wie vor passt. Also das ist dann der Rest und für diese Grafik, für diese Layout Manager gibt es auch wieder verschiedene Lösungen, so dass man eigentlich durch ist bei der Seite 209. Ja, jetzt wenn Sie Revue passieren lassen, wo hat äh, ABT begonnen, wo hört es auf, ist das äh, die umfassendste Bibliothek, äh, das sind nicht die Threads, das sind nicht die Netzwerkkommunikation Dinge, sondern sind tatsächlich die Graphical User Interface Aspekte, die den Platz jetzt brauchen. Und über das Thema GUI Basics mit Java FX steht sehr wenig, gar nichts eigentlich, um ehrlich zu sein, im Skript. Sie erkennen es daran von Seite 9 bis Seite 2, äh, 209 bis 211. Äh, das sind bloß zwei Seiten, da ist ein bisschen Einführung drin, ist nicht wirklich äh, umfangreich. Ne? Und äh, Kapitel 16, Adrili. Äh, JDBC ist für uns ja nicht mehr relevant. Das heißt, wir haben ein verkürztes Corona-Semester. Das äh, ist nicht mehr relevant, ist nicht mehr im Pflichtprogramm drin. Ich höre die Frage, äh, ja, wenn das jemand aber auf sich nimmt, äh, wir haben ja starke Gruppen, bis zu acht Köpfen. Könnte also theoretisch sein, dass jemand sagt, naja, acht Leute GUI programmieren, das machen wir anders. Wir machen dort eine Untergruppe mit vier GUI-Programmierern und die anderen vier überlegen sich schon mal, wie man die Datenbank anschließt, weil das ist, blättere es mal auf, überschaubar, das Kapitel. Ne? Das beginnt bei 2.11 und es ist eigentlich mit 16.12 fertig. Hier geht es um die Auswertung der Ereignismengen, Auslesen von Metadaten aus der Datenbank. Das würde zu unserem Adrille gar nicht passen. Also das sind wenige Seiten, das sind gerade mal 20 Seiten. Und vom Doing her ist das, sind das 5, 6 Methoden. Könnte man also durchaus machen. Und wenn das jemand machen will, ich will es nicht verbieten, es ist aber nicht gefordert. Äh, wenn man aber jetzt sein Adreli 4 mit der GUI tatsächlich so ausstatten würde, dass auch Adreli JDBC damit implizit eingebaut ist, würde man das natürlich honorieren. Mein aber... Äh, nicht übertreiben, meine Damen und Herren, überlegen Sie sich das gut, also ich will es bloß nicht verbieten, so dass wenn die Ehrgeiz besteht in einer Achtergruppe, können wir schaffen und wir sind gut, gibt ja solche Teilnehmer auch, die dann das wollen, dürfen die das, aber es ist nicht gefordert. Machen Sie immer eine Rückfalllösung, wo Sie sagen, wir haben am Ende ein sicher laufendes Adreli GUI, Adreli 4 mit einer Graphical User Interface, das dann in dem Schlusspräsentation gezeigt werden kann. 
Damit ist ja auch eine super Note erreichbar. Und nur wer sich alt, äh, als Alternative eine Abwandlung vorstellen kann, wo JDBC auch an, äh, abgeschlossen ist, darf das natürlich machen. Aber notwendig ist das nicht. Also, so viel zum Skript an der Stelle. Die Kapitel sind äh, nochmals jetzt rückwärts. Komponenten muss man unbedingt studieren, weil die verbaut werden müssen. Einige zumindest. Bei der Grafikprogrammierung kann man sich kurz halten. Das soll zwar entsprechend aussehen, aber muss nicht die schönste GUI-Oberfläche der Welt werden. Das muss man wieder, die ABT-Events, weil das unser ganzes Programmierparadigma beeinflusst. Ich zeige Ihnen das auch gleich, wie Sie das feststellen können. Das ist also mit Sicherheit sehr äh, sorgfältig zu studieren. Kann man nicht mal schnell äh, hinschlenzen. Funktioniert nicht. Kriegt man äh, so ohne weiteres nicht hin. Ist aber auch kein Hexenwerk. Ist äh, durchaus machbar. Funktioniert übrigens bei allen grafischen User Interfaces heute so, ist die Erfindung von äh, Rank Xerox, Palo Alto Park, bei Smalltalk gepublished worden. Microsoft war begeistert, Bill Gates hat das Paradigma für Windows übernommen, äh, Apple war begeistert, hat das Paradigma für den Mac übernommen, die Windows-Welt war begeistert begeistert hat das Paradigma für Motiv übernommen, will also sagen, wer das Kapitel Event Handling und Events verstanden hat, kann also nicht mit den Klassen, nicht mit den Methodennamen, die heißen natürlich anders, aber immerhin ähnlich, kann dann Windows, kann Motiv, Unix, Linux, Mac OS äh, programmieren, weil das die gleiche Vorgehensweise ist. Das trifft nicht zu für Java FX. Java FX ist eine grundsätzlich andere Vorgehensweise, revolutionär auf ihre Art, orientiert an der Medienwelt, aber weicht ab von diesem, was seinerzeit mal für ein Xerox, Paulo Alt Research Center und Apple und Microsoft und Unix AT&T sehr bedeutsam ist oder war. Also das am Rande zur Einschätzung und natürlich die Basics, ja sowieso. Also, da gucken wir nochmals ganz kurz rein, um Ihnen zu zeigen, der Einstieg ist dort nicht schwer, aber dann das zu detaillieren, macht aufgrund der Paradigmen, gerade von ABT-Events und Event-Handling, echt Arbeit. Ich mache das nochmals, indem ich Ihnen ein Beispiel, das aber auch in der Beispielsammlung mit drin ist, mit Eclipse zeige. Ich halte mal den Bildschirmstream. Ich glaube, ich habe ja den ganzen Bildschirm. Dann brauche ich den nicht anlangen. Ich mache mal Eclipse auf. Also, äh, nochmals Eclipse zum Gucken. Aus der Beispielsammlung rund um die ABT Basics. Also ich bin jetzt in meiner Projektsammlung Kapitel 10 ABC, äh, ABT Basics. Die Case Studies schauen wir uns mal ein Fenster an. Mach das mal auf. Fenster 1, das erste Fenster. Ich weiß Fenster. nicht, wo du bist. Voilà, hier ist es. So, was kann man da erkennen? Also, Sie müssen äh, dann bei AWT, wenn Sie für AWT entscheiden, immer Java AWT importieren. Und man sieht jetzt äh, folgendes hier an diesem Beispiel. Eine Klasse, wo schon ein Fenster entsteht und dieses Fenster konfiguriert wird, ist nicht so riesengroß. Das ist nicht das Problem. 
weil Titel einzustellen, Größe des Fensters, die Location und Background, das lässt sich äh, durchaus machen. Und wenn man so ein Fenster konfiguriert, deswegen können Sie hier lesen, Frame konfigurieren, dann passiert das im Off, das sieht der Betrachter gar nicht. Ja? Wenn das Fenster aber konfiguriert ist, muss man es natürlich anzeigen. Ja? Deswegen Frame anzeigen ist was Separates. Jetzt kann man sagen, ja, wieso äh, steht hier Frame konfigurieren und Frame anzeigen und der spricht da und von Fenster. Ja, das muss man erst mal äh, auch auf die Reihe bringen. Fenster in Java heißen Frames. Nicht, dass es keine Fenster als Klasse Window nicht auch gäbe. Das sind aber nicht die Fenster, die wir als Fenster verstehen. Ja? Also gucken Sie mal ein Skript rein. Ein äh, Java Fenster Window ist eine nackte Fläche. Die hat keine Bedienelemente. Und ein Frame ist eigentlich genau das, was wir als Window verstehen. Eine Fläche mit Bedienelementen ja, und einem gewissen Zierrad, sage ich mal. Ich lasse das mal laufen, dann sehen Sie, wie das aussieht. Also gehen wir mal auf Main und Run S. Gehe jetzt äh, den Hinweis, dass da Fehler drin sind. Nicht in diesem Beispiel, aber in meiner Sammlung. Gucken Sie mal das äh, Fenster... 1111 ist fehlerhaft, also im Package gibt es fehlerhaftes, aber das brauchen wir ja nicht. Ich sage mal, er soll das übersetzen. Voilà, jetzt ist das Fenster da. Sie sehen, das erscheint rechts oben, also Sie sehen es bei sich auch rechts oben. Gucken Sie mal jetzt auf das Eclipse-Fenster, Frame Set Title, mein erstes Java-Fenster. Das steht im Titel von diesem, von diesem blauen Fenster. Mein erstes Java-Fenster. Set Size 300 Pixel horizontal in X-Richtung. Das ist also genau das, was hier in die Richtung geht. Schauen wir mal, ob man da vielleicht ein bisschen mitzeichnen kann. Stift. Ne? Das heißt 300 äh, Pixel in diese Richtung. Naja, Zeichnung wird kein Kunstwerk, aber Sie können sich vorstellen, was gemeint ist oder was ich damit sage. Ich schreibe auch die 300 dazu. Ne? So. Also die Ausdehnung ist in Set Size geregelt und 200 Pixel sind das in die Richtung, ne? also vertikal. 200. Den äh, Titel haben wir schon gesehen, der steht dort oben äh, darin. Äh, Mach es mal so. Set Location 8030. Set Location ist der Abstand von dem linken Rand bis zum Start des Fensters und die 30 ist der Abstand von oben. Ja, also das passt jetzt nicht ganz, weil ich müsste natürlich genau dieses Eck, das ich jetzt so rot einfärbe, treffen. Habe ich da mit diesem komischen Zeichenwerkzeug nicht getroffen. Ich äh, könnte jetzt das Bild hinsehen. Aber wie gesagt, äh, Set Location, X-Koordinaten, Y-Koordinaten und das relativ zum linken oberen Bildschirmpunkt. Das ist eine deutliche Abweichung vom kartesischen Koordinatensystem, wo immer der Nullpunkt unten, unten links ist. Ne? Ist bei AWT immer oben links, also an der Decke. Davon ist das äh, weg. Background Color, Blue brauchen wir eigentlich gar nicht groß erwähnen. Wir sehen sie ganz deutlich. Und jetzt ist das konfiguriert, jetzt muss ich den Frame anzeigen, Frame Set Visible. Wenn ich das nicht mache, same, äh, Frame Set Visible True, 
dann sehe ich nichts. Dann habe ich nur konfiguriert. Ja? Also, bis dahin ist das noch eine einfache, äh, einfache Sache. Ähm, und so sieht das aus. Kann dann das Fenster natürlich äh, überall hinziehen, wo ich es haben möchte. Ne? Ich hole es mal in die Mitte. Und äh, habe aber an der Stelle noch keine Funktionalität, weil dort dieses Event-Handling noch nicht realisiert ist. Wie merke ich das? Ich merke das daran, dass ich das Fenster sehr groß machen kann. Es gibt dort den Maximize-Button. Das funktioniert. Jetzt sehen Sie mein Bildschirm komplett blau, weil ich dieses simple Fenster gemaximized habe. Das brauche ich nicht selber zu programmieren. Das es ist die Volt-Funktionalität. Und wenn ich es wieder kleiner haben möchte, kann ich das wieder rücksetzen. Ich kann das Fenster auch ähm, minimieren. Es gibt einen Minimize-Button. Und zwar immer in der Variation, wie das für das Betriebssystem typisch ist. Also Sie sehen hier diese Maximize, Minimize äh, und Stop Buttons genau dort, wo Sie der Mac haben möchte. Wenn Sie das Beispiel auf Windows ausführen, sind diese Buttons Stop, Minimize, Maximize natürlich auf der anderen Seite, äh, weil Microsoft Windows die rechts haben möchte. Also ich kann es auch schon in die Taskleiste verschwinden lassen. Voilà, Sie sehen es jetzt ganz unten, müssten Sie noch erkennen. Und wenn ich es äh, wieder doppelklicke, kommt es wieder raus. Das geht. Aber wenn ich sage, ich möchte es verschwinden lassen und den roten Button drücke, passiert nichts. Ja, warum das denn? Der Mac könnte doch das Fenster verschwinden lassen. Ja, ja, das Fenster verschwinden lassen, das schon. Aber wenn das Fenster verschwindet, ist ja die Frage, was soll denn mit der Anwendung passieren? Soll die im Hintergrund ohne Oberfläche weiterlaufen? Kann Sinn machen. Solche Anwendungen gibt es. Also nur ein Beispiel, wenn äh, ich im Vordergrund mit einer Bildbearbeitungssoftware oder Filmbearbeitungssoftware den Film rendere, brauche ich da nicht zuschauen. Ich kann die Anwendung zumachen, also das Fenster zumachen und im Hintergrund wird das Filmchen weiter gerendert. Das ist aber eine Frage, ist das sinnvoll? Es gibt auch Anwendungen, wenn Sie dort das Fenster zumachen, läuft im Hintergrund nichts mehr, weil ja der User beispielsweise Word keine Texte mehr eingeben kann und dort nichts mehr passiert, passieren soll, darf, muss. Also das ist eine Entscheidung des Softwareentwicklers, der Softwareentwickler, was passiert beim Schließen des Fensters. Das wird schon über das Event Handling abgewickelt. Also ich kann das so gar nicht loswerden. Ich kann es zwar größer machen, ich kann es positionieren, haben wir alles gesehen. Ich muss es aber über die Eclipse-Möglichkeit killen. In dem Moment, wo ich diesen dieses rote Quadrat betätige, wird die Anwendung gelöscht, weil hier noch kein Event-Handling eingebunden ist. Also hier gleich bei dem allerersten simplen Beispiel kann man feststellen, ah, da läuft einiges anders wie beim klassischen Programmieren. So, und jetzt ist natürlich Client und Server mit GUI versehen und auch gethreadet, sodass Sie doch einige neue Programmierparadigmen dann in Adreli 4 zu stemmen haben. Das ist ja aber Ziel des Semesters gewesen. Das können Sie jetzt hier visuell äh, beobachten und äh, ganz gut hinkriegen. Also, damit haben wir jetzt an der Stelle mal einen ersten Eindruck. Damit lasse ich es auch heute auf sich bewenden, weil wir ja nach wie vor noch mit dem Fertigmachen von Adreli 3 beschäftigt sind. Deswegen war das ein erster Preview. Und wir steigen dann in das, das, in das Assignment und auch in Script in die ähm, Beispielsoftware nächste Woche ein, sodass das dann ab nächster Woche 
bis äh, zur Abgabe bis zum Mini-Kongress perfekt läuft und gezeigt werden kann. Also dieses Adreli 4 GUI ist das, was beim Mini-Kongress als Demo präsentiert gezeigt wird. Und wir haben dann dort alles verbaut, worüber wir uns in dieser mündlichen Prüfung unterhalten können. Und damit die Gruppen nicht so groß sind, machen Sie eine Neuorganisation, meine Damen und Herren. Also wir haben ja Gruppen, die tatsächlich acht Köpfe stark sind. Gruppe A beispielsweise. Wenn wir Gruppe B anschauen, ist das natürlich keine, oder was heißt, es ist keine acht Kopf starke Gruppe. Und ob Sie daraus eine Vierergruppe und eine Zweiergruppe machen für die mündliche Prüfung oder zwei Dreiergruppen, äh, ist mir auch recht. Und wenn jemand sagt, nee, mit der Gruppe will ich nicht auftauchen, die fasziniert mich so, dass sie mich ablenkt, ich möchte das alleine machen, kann man sich auch darüber unterhalten. Ich will bloß sagen, das muss nicht immer geteilt, ach, geteilt durch 2 gleich 4 sein, sondern sie können dort andere Größen 4 plus 3 oder 6 plus 2 sowas durchaus auch daraus machen. Das war eine idealisierte Größe vierer Gruppen. Ich schreibe das mal rein und ähm, ich bin mir nicht sicher, ich schaue gerade in die Liste, normalerweise, wenn die Liste gemacht wird, wird gleich die Semestersprecherin, der Semestersprecher abgefragt. Die kriegen von mir eine vorgefertigte Excel-Tabelle, wo die Zeiteinteilung drin ist und das Ausfüllen dürfen Sie machen. Ich kriege dann in den Folgeveranstaltungen die Excel-Tabelle zurück und dann haben wir die Zeiteinteilung für diesen Prüfungstermin auch hinter uns. Meine Damen und Herren, das war's an dieser Stelle. Wir sehen uns im Anschluss äh, dann im Alpha View. Wie gesagt, zwei Gruppen haben das Sprint Review Meeting bereits absolviert. In welcher Reihenfolge die Gruppen das dann machen wollen, tauschen Sie sich jetzt in der Pause einfach mal darüber aus. Ich werde dann im Alpha View Hauptraum sein. Wenn wir uns dort treffen, können Sie mir am besten gleich die Semestersprecherin, den Semestersprecher kommunizieren. Das machen wir akustisch oder wegen meiner Name per Chat-Eintrag. Dann weiß ich das und ich verharre in dem Raum und die Gruppen, so wie sie sich präpariert haben und mir das Review-Meeting dann anbieten, holen sie mich aus dem Raum, beginnen die Breakout-Rooms und machen das dann. Damit hätten wir das auch absolviert. Also, das war's an der Stelle, meine Damen und Herren. Wir sehen uns dann im Alpha View Raum. Ich wünsche noch bis dahin eine gute Pause. Danke. Okay.